భారతీయ సిమెంట్ స్కాలర్షిప్ సంబంధించి అప్డేట్ అండి సో మీరు ఈ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక బిఈ బీటెక్ చదువుతుండాలి ఈ సంవత్సరం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్కి ఓకేనా స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్కి అంటే ఈ స్కాలర్షిప్కి మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ డాక్యుమెంట్స్తోనే మీరు అప్లై చేసుకుని కుదురుతుంది ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే వీరు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా ఒక పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు అలా కాకుండా అందరికీ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పింటే బాగుండేది సో ఎనీహౌ నేను ఈ భారతీయ సిమెంట్ స్కాలర్షిప్ సంబంధించి మొత్తం వీడియోస్ ఎక్స్ మొత్తం వీడియోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి అలాగే మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో చూడండి స్కాలర్షిప్ నేమ్ భారతీ సిమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఫార్ బిఈ బీటెక్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్కి ఓకే తర్వాత మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో మినిమం మనకు ఏం ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు క్వాలిఫికేషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వెల్త్ క్లాస్ జెండర్ ఆల్ జెండర్ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఏం సపరేట్గా ఏమి ఉండదు సో అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్లో కాకపోతే టెన్త్ క్లాస్లో మినిమం మీకు మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అలాగే ఇంటర్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి దాని తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే స్కీమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఓన్లీ స్టూడెంట్ హూస్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే వన్ ఇయర్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఇన్కమ్ ఎవరికి ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నేను చెప్పాను కదా ఈ సంవత్సరం కనుక నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ డేట్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ సో నా లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ మంత్ ట్వంటీ నైన్ వరకు టైం ఉంది స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక చూడండి హూ షుడ్ అప్లై అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ పర్సూయింగ్ ఫుల్ టైమ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ లైక్ బిఈ బీటెక్ సో ఫుల్ టైమ్గా ఎవరైతే బిఈ బీటెక్ చదువుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంట అలాగే which courses are covered under the scheme any undergraduate courses from the institutions recognized by aacte nac or ugc or government so ikkada edaithe mention chestaro will recognition chestunda ante mee college veedito edo okati recognition aithe undal anamata ante aacte nunchi gaani lekapothe nac nunchi gaani ee vidhanga okay na tarvata Uh, whether applicant compulsory to have a bank account bank account anedi compulsory ga undala yes so bank account meeku undali next any preference to caste caste ki emana preference unda so ledu prathi okaru kuda apply chesukochu st vala apply chesukochu sc vala apply chesukochu andaru apply chesukochu is this gender based scholarship no ante only female ki istara lekapothe male ki istara anipi adugutunnaru so alayam alayam undatho andariki అందరూ ఈక్వల్ అనమాట మేల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫీమేల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ సిక్స్త్ పాయింట్ చూడండి ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బీ గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఎస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బీ గివెన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ కడప డిస్టిక్ ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ కడప డిస్టిక్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సో ఇది ఒక పాయింట్ కొంచెం ఇదిగా ఉంది సో అందరికీ ఈక్వల్గా ఉండేటే బాగుండేది ఓకే so what is the maximum scholarship amount that will be awarded up to 35000 rupees or tuition fees which is whichever is lower ante meeku maximum 35 35000 rupees varaku payment untundi adu okati okay next certificate instruction documents required so meeku em em documents kavali apply chesukodaniki applicant applicant photo ante mee photo kavali proof of identity so me proof sambandhinchi oka identity edha kavali like aadhar card gaani lekapothe pan card gaani lekapothe driving license gaani ee vidhanga okay na tarvata proof of address me address sambandhinchi proof kavali proof of income ante income certificate kavali student bank passbook so adi uh, telisindi kada meeku so me bank passbook తర్వాత లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ మార్క్ షీట్ సో లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ సంబంధించి మార్క్ షీట్ అయితే కావాలి కరెంట్ ఇయర్ ఫీజ్ రిసిప్ట్స్ అట్ ప్రజెంట్ ఈ సంవత్సరంకి ఫీ రిసిప్ట్ అయితే కావాలి నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ లెటర్ ఆర్ బానిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ 
అడ్మిషన్ లెటర్ కానీ లేకపోతే బాండిఫై సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ కావాలి నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ కాలేజ్ మార్క్షీట్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఇది వర్తించదు లేటెస్ట్ కాలేజ్ మార్క్షీట్ ఇది ఇది అవసరం లేదు ఓకేనా తర్వాత ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడెడ్ షాల్ బీ క్లియర్ అండ్ మస్ట్ బీ ఇన్ జేపీజీ ఫార్మాట్ ఆర్ పిఎన్జి ఫార్మాట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు ఈమెయిల్ ఐడికి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు టూ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయి స్కీమ్ గురించి ఓకేనా ఓకే సో ఇది ఆ స్కీమ్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే నేను ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తాను ఓకే ఇక్కడ మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తాను నేను ఆ వెబ్సైట్లో మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి క్రియేట్ అకౌంట్ ఇక్కడ సో మీ ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఆధార్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆధార్ నంబర్ ఆధార్లో ఉన్న పేరు ఎలా ఉంటుందో సో ఆ పేరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి మొబైల్ నంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ తర్వాత ఈ క్యాప్చర్ టైప్ చేసుకొని సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అగ్రీ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేసుకోవాలి మీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ లేకపోతే పాస్వర్డ్ కానీ ఒక లింక్ అయితే పోతుంది సో ఆ లింక్ మీరు యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఈ భారతీయ సిమెంట్ సంబంధించి స్కాలర్షిప్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సారీ సో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మనం నేను ఒక డెమో మార్క్ చూపించాలంటే కొంచెం కష్టమైపోతుంది నాకు ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గర డేటా లేదు కాబట్టి స్టూడెంట్ ఆధార్ నంబర్ అవన్నీ కావాలి కాబట్టి సో ఇది చూడండి గైడ్ లైన్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ విద్యా సార్ అయితే పోటాడు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు లాగిన్ అవుతారు కదా నేను చూపిస్తాను లాగిన్ ఆప్షను ఓకే నిమిషం లాగిన్ ఆప్షన్ చూపిస్తాం మీకు ఓకే సో ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు అంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు మీరు ఇచ్చేసి మీరు లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయిన తర్వాత బీఈ బీటెక్ స్కాలర్షిప్ ఉంది చూడండి దానికి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది నేను కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తాను ఇంకా పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి థ్యాంక్ యూ